Ja, ja, alltså jag gillar ju den här. Den är, den är så ful så den nästan har ett berättigande. Men mm. det är en fruktansvärt dålig bil. Det är, det är en riktig hatkärlek liksom. Ja men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Tjena. Tja. Nu är jag tillbaka. Välkommen. Ja. Hur du, vi ska fortsätta prata lite. Du är inte trött på de här än alltså. Nej, vi har ju så mycket att prata om. Ja. ja. Vi kan ju gå och kolla på en. Absolut. Vilken vill du välja? Ja, jag har svårt att särskilja dem förutom den röda. Då. Men de här måste jag liksom titta på regnummer ibland. Liksom. Ja, 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 just det. Vi kan väl ta den här som jag har haft i några år. Den har jag stått hos en eh, privat samlare. Mm. Eh, I 20 år uppe i Umeå. Den har ungefär samma öde som egentligen alla de här som jag har tittat på och ägt. Jag har ägt flera stycken innan de här också. Eh, objekt och sådär. Men eh, de kördes ungefär en tio år. Sen var de stående i någon loge eller någonting. Och, och sista besiktningen brukar vara 90, 91 någonstans sådär. Och sen så har de tagits fram och, och renoverats någon gång då. då. Mm. Och sen den här har stå, stått i, som privat samlare uppe i Umeå i typ 20 år. Och är renoverad 85 och sen då inte körd. Ja, det, sy- det syns ju när du kommer med en gul bil. Ja. Det är nästan lite postenvarning på färgen. Ja, precis. Ja, jag var ute och åkte igår och fick höra gul bil. Någon som skrek <laughs> senast. Så att, ja, nej, men det syns ju. Det är ju härliga färger. De här liksom årtiondet egentligen. Det är ju klara, röda och gula och blåa och allt möjligt sånt här. Men gul och röd är väldigt, väldigt vanligt på den här modellen. Och det finns även någon grön och någon brun metallik och sånt där. Men... Hur du vi titta till motorn då? Ja. Det här är man ju rätt ofta och undrar vad som för sig går. Det här var ju jättefräscht. Ja, det här är fräscht. Och när han gjorde ordning den här, han var allergisk mot rost. Han ville vara helt säker på att det inte fanns någon rost någonstans. Han plockade isär hela bilen. Den var det då? 99. Efter den hade stått sedan 78. Och då har han liksom tagit ur motorn och allting sånt där. Så allt har ju varit ur. Och han berättade när han köpte bilen ny så var han glad över att det satt inneskärmar. Men han tog bort inneskärmen för att se vad som fanns bakom. Då var det ju omålad plåt. Så det är inte så konstigt att de har rostat. Och det är... Mycket falsar och dubbelplåt och trippelplåt och allting. Så att rosten älskade ju de här liksom. Men den här kördes då bara mellan 75 till 78 och sen stod den till 99 och sen är den körd. Jag tror det var 90 mil tills jag hämtade den. Mellan 99 och 2018. Och här ser man ju också att motorn, halva motorn typ sitter ju liksom här under. Det var ju inte meningen att det skulle sitta en motor här. Den skulle ju sitta bak liksom. Så att det är inte så kul att byta ventilkoppsbackning och grenrörsbackning och sånt där. För det är liksom... Ska man lyfta ventilkåpan så måste man dra upp torkarna på halvvägs och stänga av. För annars får du inte loss ventilkåpan. Innan jag kom på det. Det har varit samma fel på allihopa. Det är liksom... Bromspedalerna har fallit i botten. <laughs> det är en sån här grej. Byta huvudcylinder på allihopa. Nu har jag köpt renoveringskit för gas här till den röda. Det tror jag var en framgångssaga på den här när det gäller att gå. Det sitter ju en sämsta karta för gasen de kunde hitta enportare. Det är väl också en förklaring till varför det är 95 hästar. Det, är väl, det skulle inte vara någon motor här. Så den här är sjukt hög vilket gjorde att det är typ en centimeter som luften ska liksom gå i 90 graders vinkel. Men det var väl en nödlösning liksom för att få plats med det här. Vad är det här? Det är dränering till... Eh, Kupéluften tar den in här ja. och så går den in här men då ja. rinner det även ner vatten och då ska det rinna ner i den där mockafjongen som är då i någon dränering så det är hål i den där så ska skiten försvinna ner. Ja, luft in här ja. och så kommer det ner där och sen åker det in. Tätare den. mot den här och ja. så in i kupén. Och hur funkar det då? Alltså värme finns det ju för det är ju 4,2 liters järnhäst liksom så värme kan man inte säga att det inte finns utan det är alltid varmt i de här. Även om man kör på väntläget så, så är det varmt och gott. Så det funkar ju. Den här går aldrig att stänga av fläkten på någon anledning. Det gör det på de andra två. Kör man på off så slutar det surra i de andra två. Men inte den här. Varför vet jag inte. Ja, jag är ju som slit i mitt hår. Det gäller att felsäkra den här. Den gick utan att jordtampen var ansluten. Sen anslöt jag jordtampen och drog ut den. Då stannar den. Men den gick utan. Eh, också så här konstigt. Men den går inte varm och... Nej, den, eh, det var också... Den, när jag köpte den då så... Då 
pissar den vatten ur kylarlocket så var jag väldigt orolig över att den skulle vara topplockspackning eller någonting sånt där. Men det var bara locket som var dåligt. Och när jag väl tog den turen då för att eh, testa och åka bort till ett litet centrum här borta och ta en kaffe och begrunda min hobby. Då, då var jag så glad över att den hade slutat pissa vatten. Eh, men då när jag parkerade gick ju bromspedalen i botten så då visste jag att det var dags att byta huvudslinder också. Så det, det, glädjen är kortvarig. När du lämnar hemmet, ja. hur mycket verktyg har du med dig? Ja, jag noterade faktiskt det när jag höll på att flytta lite bilar här. I den här ligger en brandsläckare och eh, 9-16s nyckel som är bra för att efterdra diverse olika saker. Eh, en liten mejsel för att ställa tomgång. Eh, kvart, nej, halvtums eh, nyckeln för att vrida på fördelan. Eh, nu har jag ställt allting det så det, det ska vara schysst. Men eh, en liten mejsel. Eh, Ofta för att få lyfta på, på luftrenan och titta ner för gasen. Kommer det soppa, kommer det ingen soppa eller med startgas eller någonting sånt där. Så att, lite verktyg. Men jag har ju nästan gett upp. Liksom. Jag, när den stannar så vet jag att den brukar hoppa igång. Man får gå ut och dra lite så här random i saker och så hoppar den igång. Och ingenting förklarar egentligen varför den stannade. Och så går den bekymmersfitt. Den röda gick bekymmersfitt eh, typ hela sommaren. Och sen så skulle jag åka ner och hämta dekaler här nere, då stannar den sex gånger. <laughs> och nu startar den igen och åker, så att, eh, man vet aldrig liksom. Eh, på den röda så gick eh, huvudvajen av. Och då kom de på den briljanta idén att eh, de sågade upp i huvuden för att kunna öppna den uppifrån. Men de sågade på fel ställe, så det är ett hål i huvuden som de har svetsat. Och det slutade med att någon las under bilen och stack, stack upp handen och, och kunde öppna den. Men då hade de redan kört slut på typ olja och sågat upp ett hål i huvudet. Eh, höger backspegel satt ju ingen i USA. Det satt bara på, på vänster den här sportspegeln som de kallar den. Så det är lite olika former av högerspeglar på. Jag tror ingen är sig lik. Liksom. Det är tre olika på tre olika bilar. Och man ser typ ingenting. Det här, det här är då sportspegeln ja, som du pratar om. det är original liksom. Ja. Jag tror att det var lag i Sverige på att du skulle ha på båda sidorna. Så att beroende på vilken bil hallon stod så har han satt dit lite olika varianter. Så att, och den, ja. där, den här borta, den har en rund. Ja. Säger jag. Så tre bilar och tre olika speglar. Precis, så det här ser ut som någon gammal typ Volvo-spegel eller någonting. Ja, någonting. Är det här originalplåtisar eller? Ja, det är det. Fast de är inte lackade som ska vara. Det ska vara grått silvermetallik fram hit och så ska centrumet vara svart. Jag ska bara nu i fyra år mm. fixa det. Och sen så är det ju faktiskt fusk eh, vit sida som är klämd med den här kapsen. Och en annan grej jag ser här. Sidolisten. List? Ja. Den här är ingen list. Nej, de har jag ligger i garaget. Han tog bort dem när han lackade den. Det var väl seriöst då, men eh, jag vill inte limma dit dem. Så jag ska försöka få tag på nya sådana. Det finns att köpa. Det är bara en grej jag noterar det här. Mm. Dragkrok. Mm. Ingen dragkrok. Mm. Vad kör man med dragkrok på den här? Eh, väldigt olika för att nu har jag tre olika här och det är tre olika dragvikter på pappret fast alla är svensk sålda. Jag tror att det är 690, 1500 och 1250. Why? Ingen aning. Det är samma bil, alla är svensk sålda men det är tre olika dragvikter så att jag har inte provat att draga någonting. Eh, men den här är ju klassad för 1500 kilo så att jag är lite sugen på, på att skaffa en gammal husvagn men jag har ju ganska mycket grejer. Men det skulle vara kul. Och så när jag frågar på besiktningen, för jag har en lös dragkrok eh, innan jag köpte den här som jag tänkte sätta på den gula, andra gula ska jag väl säga nu då. Eh, och då frågar jag på besiktningen, är, är, är det liksom möjligt att klassa upp den? För att det finns ju högre dragvikter. Ja, nu måste jag ha intyg från AMC. Ja, jag tror inte det är någon som svarar så. <laughs> Men, ja, så jag vet inte hur det går till. Kanske om jag samlar på mig tillräckligt många bilar att jag kan överbevisa dem att de är likadana liksom. Mm. Det här är intressant, för det här köpte jag första ägaren. Då frågar jag, hur fan fick du 1500 kilo? Mm. Ja, jag begärde det, sa han. Tydligen så kunde man begära det eh, när man liksom hade fått dragkroken dit satt och de gjorde regbesiktningen. Det var det mesta man kunde få på en vanlig sån kula. 50 kula innan det var eh, större. Liksom. Över 1500 kilo var man tvungen att ha 60 kula på den tiden, tydligen. Eh, men han begärde att få 1500 och fick han det, så det var tydligen inga bekymmer. Och det instrumentet eller pappret har jag kvar så att jag kan ju kanske visa det för bilprovningen. Den här är ju faktiskt gjord så att högerdun är en decimeter längre i nederkant för att det ska vara lätt att kliva i och ur där bak. Ja, det syns ju mest om man jämför här nere. Mm. Men ja, det avståndet därifrån ja. till dit 
Det är ja. mycket mindre på, på den här sidan. Här uppe märker man inte samma stor skillnad. Här är det bara några centimeter, men i insteget så är det liksom... Och nu kan man jämföra med den andra bilen. Den står ju här. Ja, det kan man göra. Så det var ju stort det är där. Ja. Och där uppe är det väldigt brött. Ja. Och sen byter vi här då. Rytt. Och här är det väldigt smalt. Det är bra bilar att välja mellan. Ja. Och den här brukar också växla mellan bilarna. <laughs> När det är jävla så brukar jag liksom tröttna och så. Ja, sätter jag dit den. Och så tar jag bort den tillfälligt och så kommer den dit igen och så <laughs> håller du på så där. Du har inte funderat på att göra någon Wayne's World Edition bil då? Jag har funderat på det och jag har funderat på att göra en pickup. <laughs> jag har sett någon som har gjort pickup också. Men det är ju så här, om jag hittar någon så tycker jag att jag kan göra någonting sånt mer av. Sen så börjar jag förfina istället och så blir det aldrig av. Så köper jag kanske en till och så. Och däremellan så kanske jag blir avtjatad av någon också. Liksom. Hur du vilka bilar? Ja. Det är fantastiskt. Det var jätteroligt att vara här. Du är inte trött på de här än alltså. Nej. Ja det var allt för den här gången. Vi syns i nästa avsnitt. Ja. Ja tusen tack för att vi fick komma hit. Tack själv. På återseende. Tillsammans. Ja hej. Pa. Hej. Och här har vi ju DN då. Tidningarna ljuger ju aldrig så att här står det att det är sportbilen Pacer X som stod i en utställning om hastighet, död och extas. Jag tror inte att DN-läsarna vet om att det är en 95 hästar i den här och att den typ kanske är 0-100 ibland. Mm.